வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகள் பார்ட் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அடிப்படை உரிமைகள் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன்லாம் இப்போ அடிப்படை உரிமைகள் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதோடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த் யூனிட் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா தேர்ட் யூனிட் பார்க்கலாம் தேர்டு ஃபிஃப்த்து டென்த்து லெவன்த்து யூனிட் வரிசையாக பார்த்துட்டே போகலாம் ஸோ அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகளில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா பேச்சு உரிமை சமத்துவ உரிமை மத உரிமை சுருண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அரசமைப்பு சட்ட பரிகார உரிமை பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமைகள் இருக்குது ஸோ இந்தியா வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் அதனோட சுதந்திரத்தை வந்து பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்காட்சிட்டிருந்து நம்ம வாங்கினோடனே இந்திய உரிமைகளை வந்து நம்ம பெரிது வலியுறுத்திக்கூடிய ம மதசார்பற்ற மக்களாட்சி நாடாக வந்து உருவானுச்சு ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து அரசமைப்பு நிர்ணய சபை நிர்ணய சபையானது வரைவு குழுவை உருவாக்கி அதற்கு தலைவராக டாக்டர் அம்பேத்கரை வந்து நியமனம் செஞ்சுது ஸோ அதில் தோராயமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு சட்ட திருத்த மசோதாக்கள் வந்து தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி நாலு மசோதாக்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுச்சு அப்படின்றாங்க ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைனில் தானே நமக்கே தெரியும் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை வந்து வரைவு குழுவை உருவாக்குனுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அம்பேத்கர் தான் அதை உருவாக்குனார் ஸோ ஆலா அப்போ வந்து என்னென்ன சட்டத்திருத்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டு ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தஞ்சு சட்டத்திருத்த மசோதாக்கள் வந்து தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் மசோதா மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுச்சு ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பன்னிரெண்டாவது அரசமைப்பு நிர்ணய சபையில் பன்னிரெண்டாவது அரசமைப்பு நிர்ணய சபையோட கூட்டத்தொடரில் ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து முதலாவது இந்திய குடியரசுத் தலைவராக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு யார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ராஜேந்திர பிரசாத் எப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து பன்னிரெண்டாவது அரசமைப்பு நிர்ணய சபை பன்னிரெண்டாவது அரசமைப்பு நிர்ணய சபையோட கூட்டத்தொடரில் ராஜேந்திர பிரசாத்தை வந்து முதல் இந்திய குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசமைப்பு நிர்ணய சபையில் சட்ட மற்றும் அரசியல் வல்லுநர்கள் வந்து அரசமைப்பு கூட்டத்தை வந்து அதிகாரபூர்வமாக பிர எல்லா பிரதிகளையும் பேப்பர்ஸில் வந்து சைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அரசமைப்பு நிர்ணய சபை வந்து இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை வந்து வரையறை செய்ய ரெண்டு ஆண்டு ஆணுச்சு ஸோ அரசமைப்பில் வந்து அரசமைப்பு நிர்ணய சபை அப்படிங்கிறது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை வந்து வரையறை செய்ய இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை வந்து வரையறை செய்கிறதுக்கு வந்து டூ இயர்ஸ் ஆகிருக்கு லெவன் மந்த்ஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் எடுத்துக்கொண்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அரசமைப்பு நிர்ணய சபை அப்படிங்கிறது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை வந்து வரையறை செய்கிறதுக்கு வந்து ரெண்டு ஆண்டு ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வரையறை செய்ய ரெண்டு ஆண்டு லெவன் மந்த்ஸ் டூ இயர்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசமைப்பில் சட்டப்பகுதி த்ரீ த்ரீயோட அடிப்படை உரிமைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ இந்த பகுதியில் நாட்டோட மக்களாட்சி முறையின் அடிப்படை கூறுகளை பற்றி விரிவாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந் எங் எதில் சட்டப்பகுதி மூணில் அடிப்படை உரிமைகள் ஸோ இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் அப்படிங்கிறது அதன் உரை மற்றும் அதன் உரை மற்றும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம்ங்கிறது அதன் உரை மற்றும் பரப்பெல்லை அளவில் உலகத்தில் மிகப்பெரியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடிப்படை உரிமை பற்றி மிகவும் நுண்ணிய கருத்துக்கள் வந்து அடிப்படை உரிமைகள் வந்து உள்ளடங்கி உள்ள காரணத்தினால அது அளவுலையும் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ அந்த சட்டப்பகுதி மூணில் தான் வந்து நமக்கு என்னென்னா அடிப்படை உரிமை பற்றி நமக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அரசியல் அமைப்பில் ஸோ அது வந்து நாட்டோட மக்களாட்சி முறையோட அடிப்படை கூறுகளை வந்து விரிவாக வந்து அதில் விளக்கியிருக்காங்க அரசமைப்பு சட்டம் அப்படிங்கிறது அதோட உரை மற்றும் பரப்பு எல்லைகளை வந்து அள அளவில் உலகில் ரொம்ப மிகப்பெரியதாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சட்டம் அப்படிங்கிறது ஸோ அடிப்படை உரிமை பற்றி மிகவும் நுண்ணிய கருத்துக்கள் அனைத்தும் அடிப்படை உரிமைகள் வந்து உள்ளடங்கியதாக உள்ள காரணத்தினால அளவில் பெருசு ஏன் அது அளவில் பெருசு அப்படின்னா அதோட அடிப்படை ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட நுண்ணிய கருத்துக்கள் ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப அளவில் பெருசு அப்படின்றாங்க கேலி சித்திரத்தை பார்த்து என்ன அனுமானிக்கிறீங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு சித்திரம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சட்டம் வந்து நீங்கள் நினைப்பதை காட்டிலும் பாதி கூட முருகத்தனமானது இல்லை என்பதை நான் உங்களுக்கு விளக்குறேன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ ஆக்ட் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஸ
அப்படின்னா இந்த என்ன அப்படின்னா சமத்துவ உரிமை அப்படிங்கிறது சட்டத்தோட முன்னாடி அனைவரும் சமம் சட்டத்தோட முன்னாடி எல்லாருமே சமம் என்ற உத்தரவாதத்தை அளிக்குது ஜாதி மதம் மொழி இனம் பாலினம் ஆகியவற்றின் பாகுபாட்டை தடை செய்து அப்படிங்கிறாங்க மேலும் பொது இடங்களுக்கு வந்து செல்வதற்கு செல்வதற்கான பாகுபாட்டையும் இது வந்து தடை செய்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அனைவருக்கும் கோவில் உணவகம் விடுதி மற்றும் பொதுவான கேளிக்கை இடங்கள் ஆகியவற்றுக்கு அனைவரும் செல்ல அனுமதிக்குது நிறைய மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றிய பிரதேசங்களில் உள்ள குடிமக்கள் அனைவரும் சமமான பணி வாய்ப்பு வழங்குது தீண்டாமையை எந்த வடிவத்திலிருந்தும் தடை செய்வதோடு இது வந்து பெரும் குற்றமாக கருதப்படுதுங்கிறாங்க அடுத்து வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் சமத்துவ உரிமை பார்த்தோம் அதாவது ஈக்குவாலிட்டிக்காக இப்போ ஃப்ரீடம் சுதந்திரத்துக்காக பார்க்குறோம் சுதந்திர உரிமை சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகிய ரெண்டுமே வந்து மக்களாட்சிக்கு தேவையான அடிப்படை உரிமை தான் சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவம் இது வந்து பின்வரும் உரிமைகள் வந்து குடிமக்களுக்கு வந்து அளிக்குது சுதந்திரமான பேச்சு மற்றும் கருத்துரிமை சுதந்திரமான பேச்சு மற்றும் கருத்துரிமை வந்து பொது இடத்துல வந்து ஆயுதங்களின்றி அமைதியாக அமைதியாக கூடுதல் சங்கம் அமைக்கும் உரிமை நாடு முழுவதும் சுதந்திரமாக உழவுகின்ற உரிமை போன்றவற்றை வழங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம என்ன மொதல் பார்த்தோம் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி பார்த்தோம் இப்போ வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் பார்க்குறோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் வந்து இப்போ வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ ஃப்ரீடம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பேச்சு வந்து சுதந்திரம் கருத்து உரிமை பொது இடத்துல வந்து ஆயுதங்களே அமைதியாக வந்து ஒன்றா செய்கிறது சங்கம்லாம் அமைக்கிற உரிமை நாடு முழுவதும் சுதந்திரமாக நம்ம போகிற உரிமை இது எல்லாமே வந்து என்ன ரைட் டு ஃப்ரீடமில் வரும் இந்த உறுப்பு வந்து தான் எவரும் தாங்கள் விரும்பக்கூடிய எந்த தொழிலையும் செய்ய அனுமதிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரைட்ஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு மருத்துவமனை அமைக்கலாம் மருந்தகம் நடத்தலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய வணிக வளாகம் கூட அமைச்சு நடத்தலாம் ஸோ கடமை மற்றும் உரிமை ரெண்டும் கடமை மற்றும் உரிமை ரெண்டும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை பிரிக்க முடியாதவை ஸோ இந்த உள்ள உரிமைகள் வழங்கும் சலுகைகள் தான் தன்னோட கடமைகளை வந்து ஒரு ஒரு செய்கிறதுக்கு காரணமாக ஆகுது அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து மகாத்மா காந்தி உரிமைகள் மூலமாக தான் கடமைகளை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மக்களாட்சி மற்றும் பெண்களுக்கு வந்து அதிகாரம் அளிக்கிறது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகள் வந்து ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு பெண்களுக்கும் சினிமைகளுக்கும் கல்வி அறிவு வழங்கப்படுதல் அது அவர்களுடைய குடும்பம் மற்றும் சமுதாயத்தோட வளர்ச்சி அதிகப்படுத்துது பெண்கள் எப்போதும் ஆண் துணையை சார்ந்தே இருப்பார்கள் உதாரணமாக தந்தை கணவர் சகோதரர் மற்றும் மகன் ஆகியோரை குறிப்பிடலாம் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு கல்வி அளிக்கப்பட்டால் பொருளாதாரம் வளரும் உடல் நலம் மேம்படும் நாடு எழுச்சிரும் பெண்கள் வீட்டை பராமரிப்பதும் சமையல் செய்வோம் மட்டுமே உள்ளனர் பெண்கள் வந்து பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் ஆகியோர் பொதுவாக நடனம் ஓவியம் மற்றும் சமையல் போன்றவற்றில் சிறந்தவர்களாக விளங்குறாங்க கல்வி அறிவு என்கிறது பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு வாழ்க்கை பாதையை அமைத்து கொடுக்கும் அமைதியும் அதிகாரத்தையும் அளிக்கும் மாலாலா யூசப் சா என்ற பதினேழு வயது பாகிஸ்தான் நாட்டு இஸ்லாமிய இளம்பெண் ஒருவர் பெண் கல்விக்கு தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துட்டே இருந்தார் அடுத்து வாழும் உரிமை மற்றும் தனிநபர் சுதந்திரம் ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி என்ன அப்படின்னா லிபர்ட்டினா வாழும் உரிமை மற்றும் தனிநபர் சுதந்திரம் எந்த ஒரு குடிமகனும் தனிநபர் சுதந்திரம் மறுக்கப்படக்கூடாது ஸோ அதாவது எந்த ஒரு மனிதனும் கைது செய்யப்படும் போது அதற்கான காரணத்தை அவனுக்கு தெரிவிக்காமல் காவல் வைக்கக்கூடாது ஸோ எந்த ஒரு மனிதனையும் கைது செய்யறது வந்து அவன்கிட்ட வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் கைது பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி தனது சார்பாக வாதாட ஒரு வழக்கறிஞரை தேர்ந்தெடுக்க கொள்ளும் உரிமை வழங்கப்பட வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவர் வந்து கைது செய்யப்பட்ட இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நீதிமன்றத்துக்கு முன்பு ஆஜர்படுத்தணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் தடுப்பு காவல் ப்ரிவென்டிவ் டிட்டென்ஷன் அப்படின்னா தடுப்பு காவல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அடுத்து தடுப்பு காவல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா காலத்தோட கட்டாயத்தில் சட்டவிரோத நடவடிக்கையில் ஈடுபவரின் செயலை தடுப்பது ஸோ தடுப்பு காவல் என்பது ஒரு ஒரு சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை வந்து அச்சுறுத்தும் ஒரு சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை அச்சுறுத்தும் வகையில் தேச பாதுகாப்பு மற்றும் அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிச்சா அரசாலம் ஏற்படக்கூடிய நடவடிக்கை தான் அது அது வந்து இதற்காக அந்த நபரை வந்து கைது செய்யவோ அல்லது காவலில் வைக்கவோ அரசாங்கத்துக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்குது அதுதான் தடுப்பு காவல் ப்ரிவென்டிவ் டென்ஷன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சுதந்திரத்துக்கு முன் முக்கியத்துவத்தை விளக்கும் கதை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு அகான இளவரசி வாழ்ந்தால் அவள் வந்து பறவைகள் மீது அளவற்ற பற்று கொண்டிருந்தால் அவளுக்கு அரண்மனையில் தினமும் காலையில் ஒரு சிறிய பறவை வந்து அவளுக்கு பாடிட்டு போவோம் அந்த பறவையை பார்க்கறதுலேயும் அந்த பாட்டை கேட்குறதுலேயும் தான் அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இளவரசி என்ன பண்ணால் அப்படின்னா அந்த பறவைக்காக காத்திருந்துட்டு 
அதோட இசையை கேட்டு ரசிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாள் ஸோ அப்போ அந்த பறவை வந்து அவளை வந்து ரொம்ப நேசிச்சது மட்டும் இல்லாமல் பகல் ஃபுல்லாக அதோட கழிச்சிட்டு க டைம் ஓட்டிகிட்ருக்கு ஒரு நாள் வந்து இளவரசி அந்த பறவையை வந்து தங்க குண்டில் அடைச்சி வச்சு சிறந்த உணவுகளை வ வழங்கிட்டு கொடுத்தா இருப்பினும் பறவை வந்து சோகத்திலேயே இருந்தது ஸோ அந்த பறவை வந்து எதையும் சாப்பிடவும் இல்லை பாடவும் இல்லை சிறப்பான உணவுகள் வழங்கப்பட்டாலும் நாளடைவில் அந்த பறவை மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு உடல் நலம் வந்து ஒன்று பாடுறதும் கிடையாது ஒரு நாள் இளவரசி அந்த பறவையை பார்த்து என்ன காரணம் உணவு உணவும் போடுவதற்கும் மறுக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்டோன்னா அதுக்கு அந்த பறவை நான் கூண்டிலிருந்து விடுதலை அடைய விரும்புகிறேன் என கூறியது அந்த கணித மனம் கொண்ட இளவரசி வந்து என்ன பண்ணான்னா உடனடியாக அந்த பறவை விடுவிச்சு பறக்க விட்டோடனும் பறவை மகிழ்ச்சி சுந்தரமாக பறந்து போணுச்சு ஸோ மறுநாள் காலையில் அந்த பறவை வழக்கமுள்ள அரண்மனைக்கு வந்து இளவரசியை பார்த்து மகிழ்வோடு பாடியது இந்த கதையின் மூலமாக என்ன அப்படின்னா எத்தகைய சிறப்பான உணவு கொடுத்தாலும் அடைபட்டு கிடக்க யாருமே விரும்புறது இல்லை சுதந்திரமாக இருக்கிறத எல்லாருமே விரும்புகிறாங்க ஸோ நீங்கள் வளர்க்கக்கூடிய நாய் மற்றும் பூனை கூட சங்கிலியால் பிணைக்கப்படுவதை விரும்புறது இல்லை மனிதன் வந்து சுதந்திரமாக பிறக்கிறான் சுதந்திரமாக வாழ விரும்புகிறான் இதை காரணத்தால் தான் நம்ம வந்து சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் வந்து ஆங்கிலேயரை வந்து தைரியமாக ஏற்று சுதந்திரத்தை வந்து அடைஞ்சாங்க அடிமையாக வாழ்கிறதோட செத்து போகிறதே மேல் அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுதந்திரத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ரைட் அகைன் எக்ஸ்ப்ளாய்ஸன் இதெல்லாம் நம்ம அடிப்படை உரிமைகளுக்கு கீழே வருது இல்லை அது பார்த்துட்ருக்கோம் ரைட் அகைன் எக்ஸ்ப்ளாய்ஸன் சுரண்டலுக்கு எதிரான எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அப்படின்னா ஒவ்வொரு குழந்தையும் கள்ளம் கபட மறவேதும் பயமுத்தவர்களை பாதுகாப்பும் ஸோ குழந்தைகளை தவறாக பயன்படுத்துவது குழந்தை சட்டமுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைக்கு ஸோ நம்ம நாட்டில் வந்து லட்சக்கணக்கான சுரண்டலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க சமூகத்தில் வந்து அடித்தட்டு மக்கள் தான் அது மாதிரி அடிபடுறாங்க தற்போதைய நிலையில் வந்து ஆட்கடத்தல் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் என்பது மனிதர்களுக்கு எதிராக மிகவும் ஆபத்தான சுரண்டலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆட்கடத்தல் செய்தல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மனிதர்களை வந்து விற்பது வாங்குவது அவங்கள வந்து அடிமை போல் நடத்துறது அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தை தொழிலாளர் முறையும் சுரண்டல் மற்றொரு பகுதி அப்படிங்கிறாங்க குழந்தைகளை வந்து ஊதியமின்றி பணி செய்ய கட்டாயப்படுத்துறது இந்த காரணத்தினால தான் அரசமைப்பு சட்டத்திலேயே அரசு சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமையை வந்து வழங்கி வழங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தன்னோட அரசமைப்பு சட்டத்திலேயே வந்து அரசு சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமையை வழங்கியுள்ளது இதன்படி ஆட்கடத்தல் செய்தல் மற்றும் கட்டாயப்படுத்தி பிச்சை எடுக்க வைத்தல் ஆகியவை கட்டாய பணி செய்ய வைத்தலின் வடிவங்கள் ஸோ இதில் பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறார்களை வந்து தொழிற்சாலைகள் சுரங்கங்கள் அல்லது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த தொழிலையும் ஈடுபட வைப்பது வந்து தடை செய்து அப்படிங்கிறாங்க தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த தொழிலையும் ஈடுபட இப்போ வந்து தடை செய்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மத சுதந்திர உரிமைகள் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன்னா இந்தியாவில் வந்து அனைத்து மக்களும் தங்களோட மதம் மற்றும் நம்பிக்கையை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அதன் வழி செல்லும் உரிமையை வந்து அரசமைப்பு சட்டம் வந்து வழங்கியிருக்கு இந்தியாவில் மத சுதந்திர உரிமை ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜியன் இந்தியாவில் வந்து அனைத்து மக்களும் தங்களோட மதம் மற்றும் நம்பிக்கையை வந்து தேர்ந்தெடுத்து அதன் வழி செல்லும் உரிமையை வந்து அரசமைப்பு சட்டம் வந்து வழங்கியிருக்கு இதன் மூலமாக என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா அனைவரும் தங்களோட மதப்படி இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமையை பார்த்தோம் குழந்தை தொழிலாளர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அடுத்து வந்து மதம் பார்க்குறோம் மத சுதந்திர உரிமை ஸோ மதம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒவ்வொரு மனி தனி மனிதனோட நம்பிக்கை அது வந்து மதத்தோட வழி செல்லும் உரிமை வந்து அரசமைப்பு சட்டம் வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ இதன் மூலமாக அனைவரும் வந்து தங்களோட மதத்தின்படி வழிபடுறதோட பரப்புரையும் செய்யலாம் ஸோ இந்த உரிமைகள் வந்து மதத்தில் சமூகம் மற்றும் தனிப்பட்ட அம்சங்களை கொண்டதோட நாட்டின் குடிமக்கள் அனைவரும் இதனை வந்து அனுபவிச்சுட்டு வராங்க ஸோ மத சுதந்திரத்துக்கான உரிமை வந்து அனைவருக்கும் அளித்துள்ள உத்தரவாதம் என்னவென்றால் அனைவரும் தங்களோட சுய விருப்பத்தின்படி அவர்களுக்கு ஏற்புடைய மதத்தை வந்து தழுவுறது பின்பற்றுறது அதனை பரப்பலாம் மேலும் பொது ஒழுங்கு நீதி நிறமைகள் மற்றும் சுதந்திர சுகாதார வரைவுகளுக்கு உட்பட அவர்களை வந்து செயல்பாடுகள் வந்து அமைய வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அரசமைப்பு உறுப்பு இருபத்தாறின்படி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மத விவகாரங்களின் அடிப்படையில் சேவை புரிய நிறுவனங்களை உருவாக்கி அதற்கென அசையும் மற்றும் அசியா சொத்துக்களை உரிமையாக்கி சட்டத்தோட அடி அடிப்படையில் வந்து நிர்வகிக்கிறது பண்பாடு மற்றும் கல்வி கல்ச்சுரல் மற்றும் எஜுகேஷ்னல் ரைட் அப்படின்னா இந்தியாவோட மதம் மொழி மற்றும் பண்பாடு அடிப்படையிலான சிறுபான்மையினர் குழுக்கள் அல்லது பிரிவினருக்கு அரசமைப்பின் மூலம் இந்த அரசியல் சாராத உரிமைகள் வந்து வழங்கப்படுது பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமை கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸ் என்ன அப்
ஸோ இந்தியாவில் எத்தனை மொழி எழுத்து வடிவம் வட்டார வழக்கு மொழிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க ஆட்சி மொழி கேட்டிருக்காங்க ஸோ எந்த குடிமகனும் அரசு நடத்தும் அல்லது அரசின் நிதியுதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களில் கல்வி பெறுவதற்கு உரிமை உண்டு ஸோ இந்த உரிமையை வந்து ஜாதி இனம் பாலினம் நம்பிக்கை போன்றவற்ற காரணம் காட்டி மறுக்க முடியாது ஸோ குடிமக்கள் வந்து தாங்கள் விரும்பும் பள்ளிகள் அல்லது கல்லூரிகளில் கல்வி கற்கும் உரிமை உள்ளது குடிமக்கள் இருக்காங்க இல்லையா சிட்டிசன்ஸ் வந்து தாங்கள் படிக்கக்கூடிய பள்ளியிலேயோ கல்லூரியிலேயோ கல்வி கற்கும் உரிமை இருக்குது எந்த ஒரு கல்வி நிறுவனமானதும் இந்த அடிப்படையில் வந்து பாகுபாடு காட்டும் அப்படின்னா அரசோட நிதி கல்வி அந்த கல்வி நிறுவனத்துக்கு மறுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாகுபாடு காட்டினா அரசின் நிதி வந்து அந்த கல்வி நிறுவனத்துக்கு வந்து மறுக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்கள் எந்த விதமான கல்வி முறையை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை வந்து அரசு வந்து வலியுறுத்த முடியாது ஸோ கல்வி நிறுவனங்கள் வந்து அவர்களோட பண்பாட்டினை பாதுகாக்கும் வகையில் செயலற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் அவங்களோட பாதுகாப்பை கல்வி நிறுவனங்கள் வந்து அவர்களோட பா பண்பாட்டை வந்து பாதுகாக்க வகையில் வந்து செயலாற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்திய அரசம் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து சும்மா ஜஸ்ட் இந்திய அரசமைப்போட உயிர் மற்றும் இதயம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி அடுத்து வந்து அரசமைப்பு சட்ட பரிகார உரிமை ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் அரசமைப்பு சட்ட பரிகார உரிமை ஒரு குடிமகன் வந்து தன்னோட உரிமையை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகுவதற்கு இந்த உரிமை வந்து வழிவகை செய்து அரசமைப்போட உறுப்பு முப்பத்தி ரெண்டின்படி ஸோ தேர்ட்டி டூ படி உச்ச நீதிமன்ற பரிகாரம் செய்யலாம் அதே அரசமைப்பு சட்ட உறுப்பு இரநூத்தி இருபத்தாறின் படி உயர் நீதிமன்றம் தேர்ட்டி டூ படி உச்ச நீதிமன்றம் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் படி உயர் நீதிமன்றம் வந்து பரிகாரம் செய்கிறது ஸோ இதுக்காக நீதிமன்றம் நீதி பேராணிகள் வந்து பிறப்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இது வந்து அஞ்சு வகைப்படும் ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை ரைட் ரைட் டு ஹபிஸ் கார்ஃபஸ் ஆட்கொணர்வு நீதி பெறானே ஹபீஸ் கார்ஃபஸ் கட்டளை நீதி பெறானே ரைட் ஆஃப் மண்டமஸ் கட்டளை நீதி பெறானே சான்றாய்வு நீதி பெறானே ரைட் ஆஃப் செட் செட்டியோரரி சான்றாய்வு நீதி பெறானே ஆட்கொணர்வு கட்டளை சான்றாய்வு அதுக்கப்புறம் இன்னும் என்னென்னா தகுதி வினவும் நீதி தகுதி தடை நீதி பெறானே அல்லது தடை உத்தரவு ஸோ ஆகவே அடிப்படை உரிமைகள் என்பது தனி மனித உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரத்தை பாதுகாக்கிற கருவி ஸோ அந்த வகையில் அடிப்படை உரிமை செயல்படுத்தும் போது மக்களாட்சி அடிப்படையிலான வாழ்க்கை முறையும் அதன் அடிப்படை கொள்கையான சமத்துவம் மற்றும் நீதியை வந்து சமூகத்தில் வந்து எல்லாமே சமத்துவம் சுதந்திரம் நீதி இதே தான் சொல்லிகிட்டே வருவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து புதிய உரிமைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தகவல் அறியும் உரிமை ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து அரசுட்டு வந்து ஏதானும் தகவல் பெறணும் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் அவர்கள் வந்து எப்படி வேலை செய்கிறார்கள் அதன் உறுப்பினர்கள் யார் அவர்களுக்கு உதவி செய்வது யார் போன்றவற்றை கேட்கலாம் அதற்கு வந்து உங்களுக்கு உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது எவ்வாறு என்ன ஆச்சரியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து அரசாங்க திட்டம் மக்கள் தகவல்கள் கேட்பதை வந்து சட்டப்பூர்வமாக்கி உள்ளது இந்த சட்டமானது அரசாங்கத்தை வந்து வெளிப்படை தன்மை கொண்டுவதாக மக்களுக்கு வந்து பொறுப்புணர்வு கொண்டதாக மாற்றியுள்ளது இதன் மூலமாக அரசின் நடவடிக்கைகளை தகவல் அறிந்த குடிமக்கள் எளிதாக கண்காணிக்க முடியும் இதனால் அரசாங்கம் வந்து மக்களுக்கு வந்து கடமைப்பட்டதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தனி உரிமை அடுத்து வந்து தனி உரிமை ரைட் டு ப்ரைவேசி அப்படின்னா இந்திய மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக தனி மனித வாழ்க்கையில் வந்து மதிப்பு மிக்க அம்சங்களான வாழ்க்கை சுதந்திரம் மற்றும் விடுதலையை வந்து யார்ட்டையும் வந்து ஒப்படைக்க வேண்டியதில்லை இந்திய மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக தனி மனித வாழ்க்கையில் வந்து மதிப்பு மிக்க அம்சங்களான வாழ்க்கை சுதந்திரம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விடுதலை வந்து யார்ட்டையும் ஒப்படைக்க வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அரசு அரசுகிட்ட வந் அரசுகிட்ட வந்து தனி மனிதன் அனைத்து உரிமைகளையும் சமரிக்க சமர்ப்பிக்க வேண்டியதுன்னு சொல்கிறாங்க தனி உரிமை அப்படிங்கிறது மனிதன் மாண்புடன் ஒன்றிணைந்தது தனி உரிமையை பாதுகாப்பதற்கு அரசமைப்பில் உறுப்பு இருபத்தி ஒன்றில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது தனி உரிமையை பாதுகாக்க இந்த வாழ் உரிமை மற்றும் தனிநபர் சுதந்திரத்தின் உள்ளார்ந்த பகுதியாக வாழ் உரிமை அப்படிங்கிறது தனிநபர் சுதந்திரத்தோட உள்ளார்ந்த பகுதி இந்த உரிமைகள் அரசமைப்பின் பகுதி மூணில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அரசமைப்பு பகுதி மூணில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசமைப்பு பகுதி மூணில் இடம்பெற்றிருக்கு அடுத்து மாற்று பாலினத்தவரின் உரிமைகள் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாற்று பாலினத்தவரோட உரிமைகள் ரைட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் மாற்று பாலினத்தவர் அப்படின்னா அவர்கள் வந்து 
எந்த வயதுலேயும் இருக்கலாம் சாதாரணமாக ஆணாக இருக்கலாம் அல்லது பெண் போன்றும் இருப்பாங்க ஆனால் வந்து அவர்கள் வந்து தங்களோட குணாதிசயங்கள்லாம் ஆடவர் அல்லது மகளிட்டேருந்து மாறுபட்டு இருப்பாங்க அனைத்து பண்பாடுகள் இனம் மற்றும் அனைத்து வகுப்புகளையும் இருப்பாங்க ஸோ சமீக சமீபகாலமாக அவங்க பிரச்சனைகள் வந்து பேசப்படுது மூன்றாம் பாலினம் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் ஸோ உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய மாநில அரசு அரசுகளுக்கு ஒரு உத்தரவை வழங்கியுள்ளது அது அவர்களோட பாலின அடையாளத்தினை சட்டபூர்வமாக அங்கீகரிக்கும்படி கூறியுள்ளது ஸோ இவர்களுக்கும் வந்து மற்றவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட அனைத்து அடிப்படை உரிமைகளும் வந்து வழங்க ஆணையிடப்பட்டுள்ளது ஸோ பொதுநல மற்றும் சுகாதாரம் சமூக பொருளாதார உரிமைகள் ஆகிய அனைத்து பெரும் உரிமையுடையவர்கள் இவங்களும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த அரசின் நேரடி வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் டிஸ்கிரிப்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அரசோட நேரடி வழிகாட்டி நெறிமுறைகளில் வந்து இந்திய அரசமைப்பு பகுதி நான்கில் இடம்பெற்றுள்ளது அரசியலமைப்பு பகுதி நான்கில் வந்து நேரடி வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு இதில் வந்து அரசியல் சமூக பொருளாதார திட்டம் உள்ளடக்கி அரசுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய பல மக்களோட நல்ல கருத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த நெறிமுறை கோட்பாடு அப்படிங்கிறது மனித நலன் சார்ந்த சமதர்ம நோக்கை கொண்ட ஒரு செயல் திட்டம் உருவாக்கி கொடுத்துள்ளது ஸோ அரசு அரசோட நேரடி வழிகாட்டி நெறிமுறைகளில் போதிய அளவுக்கு தற்போதைய அரசாங்கங்களுக்கு நேரடி வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் கூறப்பட்டுள்ளன அப்படிங்கிறாங்க ஆணுக்கும் பெண் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சரிசமமாக வாழ்வாதாரங்களை வந்து உருவாக்கி தரணும் அப்படிங்கிறத அந்த சட்டம் சொல்லுது இது வந்து ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சரிசமமான ஊதியத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நேரடி வழிகாட்டி நெறிமுறையில் உள்ள கொள்கையின்படி கொள்கையின்படி போதிய ஓய்வு வாழ்க்கை தரம் மற்றும் சமூக பண்பாட்டு வாய்ப்புகள் போன்றவை வந்து உறுதி செய்யப்படுது ஸோ அரசோட வழிகாட்டி நெறிமுறைகளில் காந்திய கொள்கைகள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசோட வழிகாட்டி நெறிமுறைகளில் வந்து காந்திய கொள்கை இடம்பெற்றிருக்கு அவற்றில் வந்து குடிசை தொழில் தனிநபரோட அடிப்படையிலையோ அல்லது கூற்று அடிப்படையிலையோ கிராமப்புற பகுதிகளில் வந்து ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குடிசை தொழில ஸோ காந்திய கூற்றுப்படி மது விலக்கு வந்து அமல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அரசோட நேரடி வழிகாட்டி நெறிமுறைகளில் இடம்பெற்றுள்ள சுதந்திர மக்களாட்சியின்படி அனைவருக்கும் பொது குடிமை சட்டம் கொண்டு வர முயற்சிகளை மேற்கொள்ள மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் இது வந்து மேலும் ஆறு வயதுலேருந்து பதினாலு வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து இலவச கட்டாய கல்வி ஆறுலேருந்து பதினாலு வரை உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து இலவச கட்டாய கல்வி ஒவ்வொரு கல்வி வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இப்போ வந்து அடிப்படை உரிமைகளில் வந்து சேர்க்கப்பட்டுள்ளது குழந்தைகள் உடல் ரீதியான சித்திரவதை அல்லது மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவது வந்து தடை செய்யுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ குழந்தைகளை வந்து எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை கல்வி கொடுக்கணும் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக அவங்க வந்து கஷ்டப்படுறத தடுக்கிறதுக்காக அடிப்படை உரிமையில் வந்து சேர்த்து சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பாருங்கள் அடிப்படை உரிமை இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு தான் நம்ம பின்னாடி ரொம்ப முக்கியமாக எல்லாத்தையும் ஒன்றா படிப்போம் ஸோ உறுப்பு பதினாலு பதினெட்டு அப்படிங்கிறது வந்து சமத்துவ உரிமை உறுப்பு பத்தொம்பது இருபத்தி ரெண்டு ஸோ ஃபோர்டீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அடிப்படை உரிமைங்கும் போது ஃபோர்டீன்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமத்துவ உரிமை நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ சுதந்திர உரிமை அதுக்கப்புறம் இருபத்தி மூணுலேருந்து சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து மத சுதந்திரத்துக்கு எதிரான உரிமை இருபத்தி எட்டு அப்புறம் இருபத்தி ஒம்பதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் பண்பாடு மற்றும் கல்வி அரசமைப்பு சட்ட பரிகார உரிமை முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உறுப்புகள் இது எல்லாமே ஸோ அடிப்படை உரிமைகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு இதுவும் ஸோ அந்த உரிமை எல்லாமே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே வரிசையாக கோர்வையாக முதல் பதினாலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பதினாலு டு நாலு எட்டு இது எல்லாமே எட்டு எட்டு நாலு நாலு உறுப்பு எடுத்துக்கோங்க பதினாலு டு பதினெட்டு அப்படிங்கும் போது சமத்துவ உரிமை பத்தொம்பது டு இருபத்தி ஒன்று சுதந்திர உரிமை இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ஸோ ரெண்டே ரெண்டு சுரண்டலுக்கு எதிரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தெட்டு மூணு மத சுதந்திரத்திற்கான உரிமை இருபத்தொம்போதுலேருந்து முப்பது ரெண்டு பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமை முப்பத்தி ரெண்டு வந்து அரசமைப்பு சட்ட பரிகார உரிமை முப்பத்தி ரெண்டு சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை மத சுதந்திரத்துக்கான உரிமை பண்பாடு மற்றும் கல்வி உரிமை அரசமைப்பு சட்ட பரிகார உரிமை ஸோ அரசியல் கட்டுப்பாடு பொலிட்டிக்கல் ஆப்ளிகேஷன் அப்படின்னா அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது வெளிப்படை தன்மை கொண்டது குடிமக்களுக்கு பொறுப்புடையதாகவும் இருக்கணும் ஸோ அப்படின்னா எவ்வாறு அரசோட வந்து பரிமாற்றம் மேற்கொள்கிறது ஸோ அரசியல் அப்படின்னா அரசியல் கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது இது தான் வந்து அரசியல் கட்டுப்பாடு பரிமாற்றம் அப்படின்னு நடக்குது இதெல்லாம் சொல்கிறதா ஸோ நீதி நெறியுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு தனி மனுஷனும் தன்னோட கடமையை செய்கிறான் உதாரணமாக வரி செலுத்துகிறான் தேர்தலில் வாக்களிக்கிறான் நீதிமன்ற
ஸோ அரசியல் கட்டுப்பாடுகள் அப்படிங்கிறது அரசமைப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள கடமைகளை வந்து ஒருவர் நிறைவேற்றுவதற்கான பிணைப்பாக விளங்குறதா ஸோ ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னோட சுயநலத்துக்காகவோ சமுதாய நலத்துக்காக அரசம் சட்ட உறுப்புகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை வந்து பின்பற்றலாம் அரசாங்கம் எப்படி குடிமக்களுக்கு பொறுப்பானதோ அதே மாதிரி குடிமக்களும் அரசாங்கத்துக்கு பொறுப்பானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அரசியல் என்ற வார்த்தை அரசாங்க நிர்வாகம் மற்றும் கொள்கைகள் தொடர்புடையது அரசியல் முறையில் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அதிகார எல்லைகள் வந்து கண்டறியப்படுது அப்படின்றாங்க டிஎச் கிரீன் டிஎச் கிரீன் என்பவரோட கூற்றுப்படி அரசியல் கட்டுப்பாடு என்பது ஒரு ஆளுகைக்குட்பட்டோருக்கு இறையாண்மை மிக்க ஆள்வோரிடம் உள்ள கட்டுப்பாடு குடிமகனுக்கு அரசிடம் உள்ள கட்டுப்பாடு சக மனிதருக்கு ஆற்ற வேண்டிய கட்டுப்பாடு போன்றவையாகும் இதனால் அரசியல் உயிர் பதவியில் இருப்பவர்கள் வந்து நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க சக மனுஷன் மக்கள் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆளுகைக்கு உட்பட்டவர்கள் வந்து இறையாண்மை மிக்க ஆள்வோரிடம் உள்ள கட்டுப்பாடு அவங்கக்கிட்ட இருக்க கட்டுப்பாடு குடிமகனுடன் அரசு உள்ள கட்டுப்பாடு சக மனிதருக்கு ஆற்ற வேண்டிய கட்டுப்பாடு எல்லாமே உள்ளடக்கியதான் அரசியல் கட்டு கட்டுப்பாடு ஸோ அரசியல் க க கட்டுப்பாடு மற்றும் அரசியல் அதிகாரத்துவம் ஆப்ளிகேஷன் அண்ட் அத்தாரிட்டி என்ன அப்படின்னா ஒரு அரசு அரசியல் அதிகாரத்துவம் கொண்ட இருந்தால் அதனால் கீழ்படியாதவர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும் உதாரணமாக அரசால் வரி விதிக்கப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வரியை நம்ம செலுத்தலனா நம்ம மேலே நடவடிக்கை எடுக்கலாம் ஸோ வரி வசூல் செய்ய அரசால் முடியும் எனினும் அரசு அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால் கூட குடிமகன் வந்து தார்மீக அடிப்படையில் குடிமகன் வந்து தார்மீக அடிப்படையில் அரசின் சட்டத்தை மதித்து அதற்கு வந்து கீழ்படினோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அரசியல் கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய தற்கால தேசிய அரசியல் ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்ய வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அரசியல் கட்டுப்பாடுகள் வந்து மூன்று முக்கிய அம்சங்களை வந்து உள்ளடக்கியது அடையாளம் காணக்கூடிய அதிகாரத்திடம் அரசியல் கட்டுப்பாடுகளை காண்பித்தல் அடையாளம் காணக்கூடிய அதிகாரத்திட்ட வந்து அரசியல் கட்டுப்பாடு காமிக்கிறது ஸோ ஒருவர் வந்து தன்னுடைய அரசியல் கட்டுப்பாடுகளை வந்து செய்ய வைக்கவோ அல்லது செய்யாமல் விலகி இருப்பவர்களே ஆணைகள் வழங்கியோ அதனை வந்து செய்ய வைக்கவோ கூடிய அதிகாரம் வந்து இந்த அடையாளம் காணக்கூடியவர்கிட்ட வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒருவருடைய அரசியல் கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது என்பது குறிப்பிட்ட வகையில் அவர்களோட குடியுரிமையோட சம்மந்தப்பட்டது அரசியல் கட்டுப்பாடுங்கிறது சிட்டிசன்ஷிப்போட சந்த சம்பந்தப்பட்டிருக்குங்கிறாங்க குடியுரிமை இல்லாத வெளிநாட்டவர்கள்ட்ட அரசியல் வழங்கப்படல ஆனால் அவர்களுக்கு வந்து சட்டப்படியாக கட்டுப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு சரி எதுவரை அரசியல் கட்டுப்பாடுகள் ஆற்ற வேண்டும் அரசு வந்து தன்னோட சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி அதன் அடிப்படையில் தனக்கு கீழ் உள்ள குடிமக்கள்கிட்ட வந்து குறைந்தபட்ச கட்டுப்பாடை வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ மக்கள் வந்து சட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்து மதிக்க முடியாது ஆனால் அனைத்து அனைத்து சட்டத்தையும் வந்து மதிக்கணும் உதாரணமாக வாக்களித்தல் இராணுவ பணி இது போன்ற அடிப்படை பணி எல்லாத்தையும் வந்து அரசு கட்டுப்பாடாக கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து தேர்ந்தெடுத்தல் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது நம்மளாக வந்து வாலண்டியராக போகணும் ஸோ அரசியல் கட்டுப்பாடுகளோட அடிப்படை த பேசிஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் ஆல் ஆப்ளிகேஷன்ஸு அரசியல் கட்டுப்பாடுகளோட அடிப்படை பார்க்கணும் நம்ம ஸோ இந்த அரசியல் கட்டுப்பாடு நம்ம பார்த்து முடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த யூனிட் வந்து முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அரசியல் கட்டுப்பாடை வந்து க பா பார்க்குறோம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் தேர்ந்தெடுத்தல் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது ஸோ அரசியல் கட்டுப்பாடுகளோட அடிப்படை பேசிஸ் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதோடு வந்து நான் இந்த வீடியோ பார்ட் ஃபோர் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பார்ட் ஃபைவ்ல வந்து ரிமைனிங் பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்